Good morning, I am Dr. Munman Khos, today I discuss mechanism of sodium reabsorption. Mechanism of sodium reabsorption, first reabsorption shamande janta hobe, reabsorption jinista ki, reabsorption kidney tibule reabsorption ta hoche, fluid among solute ta reabsorb hobe, reabsorption mane fluid among solute ta transport hobe from the lumen into the blood, this is reabsorption, our secretion mane fluid solute and fluid solvent is transported from the blood into the lumen, this is secretion. Aajke main topic hoche sodium reabsorption, so reabsorption bolte bujhai hoche solute and solvent that is water, mane reabsorb, mane transport from the lumen into the blood, this is reabsorption. Reabsorption, kidney tubule je reabsorption, lumen theke je blood e hobe, lumen theke blood e jete gele prothome solute ebong solvent that is water ke prothome lumen theke interstitial fluid e aste hoy ebong cross korte hoy tubular cell ke ebong then interstitial fluid theke solute ebong water ta tar por blood e ashe tahole lumen theke reabsorption je lumen theke blood e hoy tahole blood e jete gele prothome filtered ke mane fluid ke prothome lumen theke tubular cell e aste hoy then tubular cell theke interstitial fluid then interstitial fluid theke blood e aste hoy ekhon lumen theke je interstitial fluid e solute ebong solvent that is water je ashe seta hocche tubular cell ke cross kore tubular cell ke je cross kore eta dui ta pathoer madhye ekta transcellular pathoe ar ekta paracellular pathoe Transcellular pathway genus taki. Transcellular pathway mane j solute and water judi transport hoi lumen theke interstitial fluid e jai across the tubular cell. This is transcellular pathway. Mane eta tubular cell, a tubular cell ke judi across kore, tahole shetake bola hoche transcellular pathway. Are paracellular pathway ki? Paracellular pathway holo judi. Solute and water to jodi transport hoi lumen thick interstitial fluid e in between two cell. Jodi in between two cell the cross code interstitial fluid e asha tahole shetake bola hoche paracellular pathway. Tahole solute jodi cell e across the cell hoi jodi interstitial fluid e asha tahole shetake bola hoche transcellular pathway. Our paracellular pathway ki jodi lumen thick in between space in between two cell the जो दी interstitial fluid है आशे solute टा शेटा के बाला होते हैं paracellular path हुए। एकों ताहोले देखा जाता है जे lumen थे के in tubular cell हुए solute एवं solvent टे interstitial fluid है आस्ते से by transcellular path हुए and paracellular path हुए माध्यमे। एकों होते हैं solute एवं water solute टे lumen थे के transcellular path हुए माध्यमे जो इंटरस्टेशियल फ्लुइड है आशे ट्रांसिवलर पाथ हुए थे जे प्रोस कर गए शेर टकी पैसिव डिफ्यूशनल माध्यम में होते पड़े किंबा एक्टिव ट्रांसपोर्टर माध्यम में होते पड़े माने सॉल्यूट का ट्यूबुलर सेल का प्रोस करे जी इंटरस्टेशियल फ्लुइड है आश पे शेर टक एक्टिव ट्रांसपोर्टर माध्यम में होते पड़े वाटर होते हैं ट्रांससेलुलर एवं पैरसेलुलर उभय रूटे जे इंटरस्टिशियल फ्लुइड आश पे शेटा भाया ऑस्मोसिस ताहले सॉल्यूट टा लुमेन थे के इंटरस्टिशियल फ्लुइड है ट्रांससेलुलर रूटे जो दी आश है एक्टिव ट्रांसपोर्टर मध्य में आश पे नो दबा पैसिव डिफ्यूशन किंतु जो दी पैरसेलुलर रूटे � आर वाटर टा लुमेन थे कि इंटरस्टिशियल फ्लुइड है आज भी ट्रांससेलुलर वंग पैरासेलुलर उभय रूटे भाया ऑस्मोसिसियल माध्यम में आज भी ताहोले सॉल्यूट एंड वाटर टा इंटरस्टिशियल फ्लुइड है आज लो अकुन इंटरस्टिशियल फ्लुइड थे कि इटा पेटिबुलर कैपिलरी ते आज भी पेटिबुलर कैपिलरी ते किभाबी � अकोन आल्टा फिल्ट्रेशन किंबा बाल्क फ्लो जिनिस टक की शेटा पोथ में जानता है आल्टा फिल्ट्रेशन माने पेशा डिफरेंस बिटवीन टू रीजियन एंड हेयर फ्लुइड मूवमेंट ऑकर फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन 
this is overall about reabsorption ajker main topics hocche mechanism of sodium reabsorption ekhon ei sodium reabsorption er jonno ki hobe tahole dekha jacche je eta tubular lumen lumen er moddhe filter ta ache ebong tubular lumen theke eta ki oi ekoi bhabe tubular lumen theke sodium ta cross kore cell e ashbe then cell theke interstitial fluid e ashbe then interstitial fluid theke peritubular capillary te jabe eta hocche sodium reabsorption ekhon ei sodium reabsorption ta kibhabe hoy seta ekhon ami hocche bolbo that is sodium reabsorption mane sodium move korbe tubular lumen theke into the peritubular capillary ekhon sodium reabsorption er mechanism bolte gele je ekhane je tubular cell ta ache tubular cell er ek pashe lumen ache tubular cell er ek pashe ar ek pashe ache interstitial fluid ekhon tubular cell ebong lumen er majhe je membrane ta thake she membrane ke bola hoy luminal membrane cell ebong lumen er majhe je membrane ta thake seta ke bola hoy luminal membrane ar tubular cell ar interstitial fluid er majhe je membrane ta thake she membrane ke bola hoy basolateral membrane tole luminal membrane ki cell ebong lumen er majhe je membrane ta thake seta ke bola hoy luminal membrane or apical membrane আর টিবুলার সেল এবং ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের মাঝে যে মেমব্রেনটা থাকে সেই মেমব্রেনকে বলা হয় বেজো ল্যাটারাল মেমব্রেন এখন যেটা আমরা জানি যে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের एग्जांपल হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এবং সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমাদের প্রত্যেকটা সেলে সেল ভলিউম মেইনটেইন করে আমাদের বডিতে এমন কোনো সেল নাই যেখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প নেই ঠিক তেমনি রেনাল টিবুলার সেলেও সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আছে এবং এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা কোথায় আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা আছে বেজোল্যাটারাল মেমব্রেন টিবুলার সেলের বেজোল্যাটারাল মেমব্রেনে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা সিচুয়েটেড এবং সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের কাজ হচ্ছে তিনটা সোডিয়াম মুভ করা ফ্রম সেল টু ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড অ্যান্ড দুইটা পটাশিয়াম মুভ করা ফ্রম দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড ইন্টু দ্য সেল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিনটা সোডিয়াম বের হয়ে যাচ্ছে এবং দুইটা পটাশিয়াম ঢুকছে তাহলে কি একটা নেগেটিভিটি যেহেতু তিনটা সোডিয়াম মানে পজিটিভিটি বেশি লস হচ্ছে সেহেতু সেলের ভিতরে একটা নেগেটিভিটি ক্রিয়েট হয় সে সেই নেগেটিভিটি কত মাইনাস সেভেন্টি মিলিফোল্ড তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প তিনটা সোডিয়াম বের করে দেয় দুইটা পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকায় এর জন্য একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্যাডিয়েন্ট ক্রিয়েট হয় উইদ ইন দ্য সেল ভ্যালু কত মাইনাস সেভেন্টি মিলিফোল্ড এবং এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্যাডিয়েন্টের জন্যই সোডিয়ামটা মুভ করে ফ্রম দ্য লুমেন ইন্টু দ্য সেল লুমেন থেকে সেলের ভিতরে ঢোকে এবং লুমেন থেকে সেলের ভিতরে যখন সোডিয়ামটা এন্টার করে তখন একটা ক্যারিয়ার প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে ঢোকে বাইন্ড করে ঢোকে তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়ামটা লুমেন থেকে সেলের ভিতরে ঢুকতেছে একটা ক্যারিয়ার প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে যেহেতু সোডিয়াম আয়ন একটা ক্যারিয়ার প্রোটিনের সাথে যেহেতু বাইন্ড করে ঢুকতেছে তাহলে এটা কি ধরনের ট্রান্সপোর্ট এটা একটা ফ্যাসিলেটেড ডিফিউশন এবং সোডিয়ামটা দেখা যাচ্ছে তাহলে সেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং সেল থেকে তারপর কি এটা ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে আসবে রিয়াবজেশনের নিয়ম অনুযায়ী রিয়া সেল থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে আসবে এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের মাধ্যমেই সেল থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে আসবে আমি একটু আগে বলছি এবং এটা কি একটা প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল দেন হচ্ছে সোডিয়ামটা তাহলে দেখা যাচ্ছে লুমেন থেকে তাহলে কোথায় চলে আসলো এখন ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইডে চলে আসলো দেন ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড থেকে এটা কোথায় যাবে ব্লাডে যাবে ব্লাডে মানে কোথাকার ব্লাড পেটিবুলার ক্যাপিলারির ব্লাডে যাবে এটা কিসের মাধ্যমে যাবে বাই বাল্ক ফ্লো আর আল্ট্রা ফিল্টেশন বাল্ক ফ্লো আর আল্ট্রা ফিল্টেশন কি আমি কিছুক্ষণ আগেই বলছি তাহলে আবার একটু রিপিট করি রিয়া সোডিয়াম রিয়াবজেশন মানে সোডিয়ামটা মুভ করবে ফ্রম দ্য লুমেন ইন্টু দ্য ব্লাড অব দ্য পেটিবুলার ক্যাপিলারি এখন প্রথমে লুমেন থেকে তাকে টিবুলার সেলে প্রবেশ করে অ্যাপ্রোচ দ্য লুমিনাল মেম্বে ভায়া ফ্যাসিলেটেড ডিফিউশন দেন সোডিয়াম মুভ ফ্রম দ্য সেল ইন্টু দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড বাই প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট দ্যাট ইজ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প দেন সোডিয়াম এন্টার ইন্টু দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড দেন সোডিয়াম মুভ ফ্রম দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড ইন্টু দ্য ব্লাড অব দ্য পেটিবুলার ক্যাপিলারি বাই বাল্ক ফ্লো অর আল্ট্রা ফিল্টেশন এটা হচ্ছে সোডিয়াম রিয়াবজেশনের মেকানিজম এখন কিডনি হচ্ছে কিডনির স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য কিডনি হচ্ছে নেফ্রন নেফ্রনের যে টিবুল আছে টিবুলের পার্টগুলো যদি বলি 
মানে মানে টিবুলের টিবুলে কি কি পার্ট আছে একটা পক্সিমাল কনভলিটেড টিবুল ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ ফেনলি অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ ফেনলি ডিসটাল টিবুল কালেক্টিং টিবুল অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্ট এখন এই টিবু প্রত্যেকটা টিবুলের সব পার্ট দিয়ে সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজর্শন হয় এবং সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় ঠিক একই মেকানিজমের মাধ্যমে কিন্তু কোন পার্টে মানে বিভিন্ন পার্টে বিভিন্ন অ্যামাউন্টে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় যেমন প্রক্সিমাল কনফুলেটেড টিবুলে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টেজ ডিসেন্টিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি ডিসেন্টিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি টোটালি ইমপারমিয়েবল টু দ্য সলিউট অনলি পারমিয়েবল টু দ্য সলভেন দ্যাট ইজ ওয়াটার এর জন্যই এখানে ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে কোনো সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় না অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ মেইনলি থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি তারপর ডিসটাল টেবুল ডিসটাল টেবুলে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় ফাইভ পার্সেন্টেজ কালেক্টিং টেবুলের সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন হয় থ্রি পার্সেন্টেজ আলটিমেটলি হচ্ছে এসক্রেশন হচ্ছে সোডিয়াম ইউরিন দিয়ে আলটিমেটলি এসক্রেট করে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু সেভেন পার্সেন্টেজ দিস ইজ ওভারঅল মেকানিজম অফ সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্শন থ্যাংক ইউ